Наша экскурсия начинается с этого зала, он называется «Водная экспозиция». Здесь ведется рассказ об Александре II, о его семье, о самом фермерском дворце, как все здесь начиналось, как здесь жили владельцы фермерского дворца, чем они занимались и этапы строительства фермерского дворца. Вот начнем. Это сам император Александр II, хозяин дворца. Внизу его сыновья, старший сын Николай Александрович и младший парфирородный сын великий князь Сергей Александрович. Сверху справа, справа портрет супруги императора, императрицы Марии Александровны. Внизу это портрет княгини Елизаветы Федоровны, это старшая сестра последней русской императрицы Александры Федоровны и семья Александ... Николая II императора. Здесь мы можем увидеть императрицу Александру Федоровну и двух старших дочерей. А младшая из них, великая княгиня Татьяна, родилась здесь, в Фермерском дворце, в 1897 году. Также мы можем увидеть чертежи и акварели Фермерского дворца. Здесь мы рассказываем об этапах строительства этого уникального сооружения. Все начиналось с фермы. В 1828 году император Николай I, это отец Александра II, дает указание архитектору Адаму Адамовичу Миниласу подготовить проект фермы с павильоном. Что архитектор делает? И в 1830 году в Александрии появляется своя молочная ферма с павильоном. Павильон предназначался для летнего увеселительного отдыха. Там на первом этаже находилась кофейня, находилась столовая и буфет. Но с учетом того, что э, дворец Николая I, коттедж, который тоже находился в Александрии, был небольших размеров, э, его старшему сыну, Александру Великому князю Александру Николаевичу, будущему императору Александру II, нужно было где-то жить, он повелевает архитектору надстроить первый этаж павильона э, мансардом этажом. И наверху, вот где мы сейчас с вами находимся, над нами появляются личные комнаты цесаревича Александра Николаевича. Спальня, кабинет, учебная комната и комната для его наставников. Как известно, Александр Николаевич получил блестящее домашнее образование. Программу этого образования написал известный поэт и мыслитель Василий Андреевич Жуковский. Программа была рассчитана на 12 лет. В нее были включены изучение языков, истории, археологии, математики, физики и всех других известных научных дисциплин. Обучение происходило круглый год, за исключением шести недель в летние месяцы, которые приходились как раз на пребывание в Александрии. Здесь Александр Николаевич, его друзья, его сестры и братья больше отдыхали, нежели чем учились, поэтому на всю жизнь сохранили об Александрии именно такие теплые воспоминания, связанные с отдыхом, с увеселительными прогулками, с всеразличными забавами, ну и так, ну и так далее. И, и никого не смущало, и в том числе и великого князя Александра Николаевича, жизнь при ферме, где рядом находились коровы, да, это закаливало характер и к тому же укрепляло здоровье в виде свежего, поставки свежего молока на столы. Вот. Главным воспитателем великого князя был, была еще одна замечательная личность, это Карл Карлович Мердер, участник наполеоновских войн. По воспоминаниям детей Николая I, очень добрый, воспитанный человек, который относился к детям, императорским детям, как к своим, и вложил душу да, и многие-многие годы с целью вырастить из Александра Николаевича, его братьев и сестер, хороших, достойных людей, что, в принципе, у него и получилось. Дальше. В 1840 году заканчивается обучение Александра Николаевича, и отец отправляет его в заграничное путешествие. Официальная задача этого путешествия — познакомиться с дворами Европы. Неофициальная — найти себе невесту. С чем Александр Николаевич справляется? В городе Дармштадте, в Германии, он встречает девушку, в которую влюбляется. Она была дочерью герцога Людвига II. Звали ее Максимилиан Вильгельмина Августа София Мария. В православие она пришла под именем Мария Александровна, став супругой императора Александра II. Уже в 1841 году, в апреле месяце, она приезжает в Россию, 
и выходит замуж за наследника престола. А уже спустя полтора месяца, 26 мая 1841 года, наследник приводит свою юную супругу сюда, на ферму. Для этого, пока Александр Николаевич путешествовал, архитектор Андрей Иванович Штугенштейдер настроил павильон еще одним корпусом, где появилась так называемая женская половина, предназначенная как раз для будущей супруги Александра Николаевича. Здесь Александр Николаевич и Мария Александровна провели долгие годы совместной счастливой супружеской жизни на протяжении более чем 20 лет. Здесь они были счастливы, здесь они занимались воспитанием уже своих детей. Детей было, как известно, у Александра II и Марии Александровны много. Поэтому уже в середине 40-х годов император Александр II указывает архитектору Андрею Ивановичу Токеншнейдеру надстроить второй этаж основного корпуса целым вторым этажом. И на первом этаже остались комнаты Великой княгини Марии Александровны, а на втором этаже появились комнаты кабинет, приемная и другие прочие комнаты уже Великого князя. И уже в 50-е годы было решено разобрать старую ферму, которая примыкала да, к фермерскому дворцу, перенести ее в новое здание у Санкт-Петербургской дороги, а старую ферму перестроить под жилые комнаты старших сыновей Александра Николаевича, что и было сделано. И, наконец, последняя перестройка, которая превратила небольшое строение да, в виде павильона в большой загородный дворец, который мы сейчас называем фермерский, произошла в 1858-59 годах. К северу, к основному корпусу, было пристроено двухэтажное здание, где на первом этаже появились личные и парадные апартаменты уже императора Александра II, а на втором этаже служебные комнаты, гардеробы, конвертинерские и прочее функционального назначения. Итак, я приглашаю вас в фермерский дворец, в первое помещение, которое называется приемная императрицы Марии Александровны. Это одно из самых старых помещений фермерского дворца. Она появилась еще в конце 20-х годов, 19-го столетия. Как вы видите, оно широкое, просторное. Стены разбиты на пано декоративные, штукатурные. На стену, стены украшают литографии и акварели на тему франко-прусской войны 1870-71 годов и русские военные формы. Если вы э, обратите внимание на Эркер, вы увидите макет памятника адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву, командующий Черноморского флота, первооткрыватель Антарктиды, герой Наваринского сражения. Э, его э, скульптурное изображение здесь находилось при жизни императора и императрицы. Как известно, это макет, макет памятнику, который был установлен на деньги офицеров Черноморского флота в городе Севастополе в 1867 году. Мебель изготовлена русскими мастерами, мебель выкрашена белой эмалевой краской и изготовлена по рисунку известного архитектора Ипполита Манигетти. Ну и портретное изображение хозяйки фермерского дворца императрицы Марии Александровны. Она здесь еще молода, она еще великая княгиня, в полный рост, портрет. Кисти шотландской художницы Кристины Робертсон. Нужно сразу акцентировать внимание на то, что парк Александрия принадлежал э, императрице. Первой ее владелицей была э, супруга императора Николая I, мать Александра II, императрица Александра Федоровна. Э, ей э, в качестве подарка император преподнес Александрию, и Александрия, как вы уже догадались, была названа в честь вот первой ее владелицы. Потом, когда императрица умерла, она по духовному завещанию, парк перешел в собственное владение уже Марии Александровны, ну и так далее. Первый период истории как бы, вот этой части дворца здесь находилась лестница. И вот мы сейчас с вами зайдем в мужскую половину, там, где были комнаты императора Александра II. И вот в процессе перестройки и появления этой мужской половины лестница была демонтирована и перенесена вот в мужскую половину в следующее помещение. Поэтому вот предлагаю зайти, посмотреть и послушать рассказ.
Это помещение называется подъезд Александра II. Оно открывает анфиладу помещений личных и парадных императора. Помещение предназначалось для того, чтобы сюда можно было зайти, снять верхнюю одежду и пройти в следующее помещение приемный. Стены подъезда выкрашены светло-серой краской. В центре вы видите лестницу, она называется Малая Чугунная или Парадная лестница. Ее использовал император, чтобы подняться на второй этаж и, соответственно, члены его семьи. Пол мраморный, старый подлинный, сохранившийся с 19 века, такая же, как и лестница. Вы можете видеть тютела медведя. Известно, что Александр II был таким очень заядлым охотником, возможно, даже самым таким любителем охоты среди всех российских императоров. Да? И везде отмечается, что где бы ни жил Александр II, его семья везде были шкуры разных животных, волчи, медвежьи, лиси. И даже в подарок своим иностранным родственникам и друзьям он тоже отправлял свои ценные охотничьи трофеи. В 70-е годы произошел почти трагический случай. Ну, он трагическим, к счастью, не стал, потому что император остался жив и даже не пострадало его здоровье. В районе населенного пункта Торбино, это современная Новгородская область, когда Александр II находился на зимней охоте на медведя, загонщики выгнали этого медведя на императора, и он оказался в нескольких шагах от императора. Александр выстрелил в медведя, но промахнулся, и медведь бросился на самодержца. И неизвестно, что бы произошло, не кажется рядом Ивана Васильевича Иванова, служителя охотничьей конторы, и рогатчика Никонова. Первый выстрелил в медведя, попал ему в голову, а второй ударил медведя рогатина и попал в область грудины. Медведь упал, погиб, и между охотниками завязался спор, кто же все-таки убил медведя и спас жизнь императору. А император сам, как уже было выше сказано, заядлый охотник, ему тоже было это очень интересно. Он распорядился отправить тушу медведя в Петербург на анатомическое вскрытие, и экспертиза показала о том, что пуля попала в головной, задела головной мозг, а рогатина жизненно важных органов не достала. Благодарный император э, повелел э, подготовить к следующей охоте две медали. Одну серебряную, другую золотую. На одной стороне был его портрет, на другой э, под, надпись за, э, «Благодарю и за спасение». И, и на следующей охоте он вручил серебряную медаль Никонову и золотую медаль э, Ивану Васильевичу Иванову. Вообще личность Ивана Васильевича Иванова, то, на ней можно тоже заострить внимание. Дело в том, что это был очень хороший друг, сподвижник, соратник императора. И все, что касалось охоты в любое время, и всегда Александр II сопровождал Иван Васильевич Иванов. С самой ранней юности, когда Александр увлекся охотой, и его отец, император Николай I, повелел найти телохранителя, и этим телохранителем стал Иванов. И вот на протяжении 40 лет он сопровождал Александра II на всех его охотах. Кстати, Александр II, это, как сейчас принято говорить, был легким на подъем. То есть это был человек, император, который не сидел на месте, он постоянно перемещался. Даже вот изучая камерфурьерские журналы по фермерскому дворцу, можно прочитать, что вот император приехал с утра, переоделся в гардеробе и сразу же выехал куда-нибудь по делам. Уехал в Санкт-Петербург, уехал в Кронштадт, в Гатчину и в другие населенные пункты по каким-то своим государственным и личным делам. И только возвращался поздно вечером. Но все равно он всегда находил время, чтобы уделить его для общения со своими сыновьями, со своими дочерьми, супругой, со своей семьей. Вот. Приглашаю вас в помещение, которое называется приемный Александра II. Стены выкрашены э, серой краской, э, разбиты э, на живописные пано. Стены украшают литографии э, на тему частной походной жизни императора Наполеона Бонапарта. Э, дело в том, что э, Александр II, э, получая образование, э, получая образование, э, которое, получил образование, которое делало акцент на военное дело. То есть Александр II это был по сути военный человек. И изучением военного дела 
его занимались известные специалисты, известные военные генералы. Например, военную теорию преподавал ему барон Генри Жемини. Он был известен тем, это француз, он был известен тем, что был начальником штаба третьего корпуса маршала Мишеля Ней во время походов французов на Россию 1812 года. Напомню также, что воспитанием Александра II занимались наши ветераны, русские офицеры, которые тоже были участниками франко-русских, русско-французских войн. Тот же Карл Карлович Мердер, например. И для Александра II, который вырос на рассказах войны войне 1812 года, вырос на рассказах о знаменитых сражениях, на сражениях при Аустерлице, сражения при Бородино, Красном и Лейпциге. Все это было, вот эта тема, тема наполеоновских боев была, была очень дорога. И поэтому вот многие дворцы, в которых проживал Александр II, украшали вот картины, литографии, гравюры на, на военные сцены того времени. Вот в этом помещении, в частности, да, мы можем видеть умирающего Наполеона на острове Святая Елена. Или прощание Наполеона со своим другом маршалом Ланом который погиб в битве при Эслинге, или битва под Москвой, или как наши историки ее называют Бородинское сражение, где Наполеона видно на белом коне. А вот эта литография показывает нам эпизод из битвы при Сишелау, которая произошла в Восточной Пруссии в 1807 году. Мы видим на, опять же, коне такого светлого фона маршал Яхим Мюрат. Он, как всегда, был одет как изящно, его сразу можно отличить от других генералов и маршалов французской армии. Так вот, он возглавляет атаку французских керосир на наших кавалеристов. Это было сражение между российской и французской армией. А на заднем плане можно опять увидеть Наполеона, который обозревает поле битвы и принимает разные решения. Когда мы собирали фермерский дворец, происходило это на протяжении многих лет, мы большое внимание уделяли мемориальным предметам. Здесь в приемной мы можем увидеть часы. Вот часы, которые стоят на каминной полке в золоченой бронзовой оправе. Они появились здесь с момента появления этого помещения в 1859 году и простояли вплоть до 1933 года. Потом эти часы оказались в Большом дворце, потом оказались в эвакуации, после эвакуации их вернули опять в Петергоф. И в 2010 году, когда мы открывали музей, мы привезли эти часы и поставили на их родное место. Хотелось бы вот именно конкретно в этом помещении рассказать о судьбе вещей исторической коллекции фермерского дворца. В 1881 году император Александр II погибает. Ну, императором становится его старший сын Александр III, который издает указ о том, чтобы помещение в фермерском дворце, в котором проживала его мать, императрица Мария Александровна, и проживал отец, никто не трогал, никто здесь не жил, и придать им статус, такой, так, вот такой мемориальный статус. И любой желающий из родственников, из друзей императора, императрицы могли сюда прийти, посмотреть вещи, посмотреть картины и вспомнить дорогих и их сердцу, императора и императрицу. Так продолжалось вплоть до революции. А в 1918 году все дворцы перешли в государственное ведомство. И спустя несколько лет, в 1925 году, здесь, в Фермерском дворце, был открыт музей историко-бытовой, музей Александра II. Он просуществовал 7 лет, до 1932 года. А потом его было принято закрыть, принято решение было закрыть, часть вещей оставить Петергофу, часть коллекции раздать другим музеям города Ленинграда а большую часть коллекции перевести в царское село, в Зубовский флигель на первый этаж. Почему это произошло? Дело в том, что фермерский дворец с момента вот передачи как бы всего этого имущества правительству большевиков рассматривался тогдашними советскими бонзами, руководителями Петрограда, Ленинграда, как база отдыха. И западный корпус фермерского дворца был сразу передан под базу отдыха Ленсовета, потом был передан второй этаж фермерского дворца, а потом 
было принято, принято решение закрыть здесь музей и база отдыха сделать первый этаж. И вещи э, переехали в царское село, в Зубовский флигель, э, в пустые помещения. Э, они были тоже связаны с именем Александра II. Он там проживал, когда приезжал в царское село. Но э, в, в те э, интерьеры, в которых он проживал в Зубовском флигеле, они, э, обстановка интерьеров не сохранилась. И э, в, там был в 1933 году сделан музей, посвященный Александру II, именно из вещей э, из фермерского дворца. То есть эти вещи остаются там до сих пор. Часть, конечно, была утрачена в годы Великой Отечественной войны. Поэтому, когда мы открывали музей, уже в наше время мы были, конечно, ограничены вот в количестве мемориальных предметов, личных вещей Александра II, Марии Александровны. И многие десятилетия, многие годы шла подборка аналогичных вещей. И нам удалось сделать обстановку практически идентичной той, которую видел сам император Александр II и его супруга. Дальше мы с вами проходим в проходной коридор, который ведет в кабинет Александра II. Обращаю ваше внимание на мебель. Это так называемые полушкафы. Они воссозданы по старым фотографиям по описаниям из описей. Да, это старая фотография советская, датируется концом 1920-х годов. Вот можно, в, каждый, в каждом интерьере у нас выставлена такая фотография, либо акварель ГАУ, и любой желающий из числа посетителей может сравнить современную обстановку и обстановку тех времен. На мебели эпизоды различные охотничьи, российских и французских скульпторов. То есть это продолжение темы охоты, да, которую обожал Александр II. На стенах гравюры и литографии, которые показывают жизнь английской аристократии. Опять же охота с гончими, лисий гон. И изображение Москвы, акварель Альта, вид Москвы с Воробьевых гор. Напомню, что Москва — это родина Александра II. Александр II родился в Кремле на территории Чудового монастыря в так называемом Малом Николаевском дворце. Вот. Дворец не сохранился, к сожалению. В 1929 году он был по указанию правительства города Москвы взорван. Это опять же виды Москвы. А и три живописных полотна кисти Эдуарда Гертнера «Виды Берлина». Берлин император тоже любил, он вообще любил Германию. В годы правления Александра II пришлись на период кайзерства его любимого дяди, императора Вильгельма I. Напоминаю, что это первый император до его... Правление Германия была, была разделена на многочисленные королевства. И вот этому человеку удалось эти все княжества и королевства объединить в одно государство. Как я уже сказал, Александр II очень тепло относился к Вильгельму Первому. И ему даже принадлежит одно из речений, что дядя Вилли, он везде. Его портреты везде в моих дворцах и в моих апартаментах. И действительно, когда мы изучали описи фермерского дворца, мы находили большое количество изображений, портретов императора Вильгельма I, причем в, разном, в разной технике, и в живописи, и гравировальные портреты, и бронзовые бюсты и так далее. Предлагаю пройти святая святых фермерского дворца «Синий кабинет». Это кабинет императора Александра II. Почему он называется синий, вы сами видите. Это цвет драпировок, это цвет стен, это цвет обивки мебели, сукна, кожи. До появления этого кабинета в конце 50-х годов 19 -го века Александр II, как я уже говорил, проживал на втором этаже. Он там же и работал. У него там был, соответственно, тоже кабинет, и он назывался «зеленый», потому что отделка стен, драпировки и обивка мебели была соответствующего света. Стол для комитетов. Он имеет двойную столешницу, которая раздвигалась, если надо было разложить какую-нибудь военную карту. 
Два кресла. Одно кресло для императора и кресло для посетителя. Это единственные предметы и мебели, которые сохранились из исторической коллекции фермерского дворца. Причем они были утрачены и найдены уже в конце 20 века в антикварных магазинах Санкт-Петербурга. Вы можете спросить, почему кожа черного, а не синего цвета. Рассказываю. В конце 19 века в фермерском дворце произошел ремонт. Это было связано с тем, что Николай II и его семья избрали на два года местом летнего пребывания фермерский дворец, так как их нижняя дача, в которой они всегда жили, находилась на этапе очередной, очередной перестройки. И вот для переездом императорской семьи было принято решение здесь, в синем кабинете и в других помещениях, часть мебели переобить. И почему-то избрали цвет обивки именно черный. И когда мы нашли эти кресла уже в антикварных магазинах, мы нашли одно из кресел, сохранившейся старой черной кожи, и мы решили эту кожу не менять, а отреставрировать. Справа от стола для комитетов можно увидеть письменный стол. Это рабочий стол Александра II, он за ним работал, разбирал корреспонденцию, писал письма. На столе ряд мемориальных предметов, которые принадлежали императору Александру II. Оттис со слепкой руки императрицы Марии Александровны. Перо, лежащее горизонтально. Стирательные резинки, нож для разрезания бумаги. Папка. Курительный прибор — это вещи, которые принадлежали императору Александру II. Они происходят из так называемой коллекции э, княгини Юрьевской. Э, дело в том, что в 1876 году император пишет завещание, и часть личных вещей он э, завещает э, своей любимой женщине, тогда еще не жене, э, княгине Екатерине Михайловне Долгорукой. И эти вещи попадают после смерти императора к ней. И она их хранит всю жизнь. Потом коллекция княгини Юрьевской делится на несколько частей. Часть коллекции была продана уже при жизни Екатерины Долгорукой. Часть коллекции досталась по завещанию ее детям. И когда эти вещи, они тоже находились, они приобретались, покупались буквально в разных частях света. И в Европе, и в России. И вот то, что смогли, мы купили. Часть этих вещей можно увидеть здесь в витрине. Это распятие из слоновой кости. Это распятие подарила Александру II французская императрица, супруга Наполеона III. На следующий день после покушения на жизнь императора в Булонском лесу в 1867 году. На император, император стрелял поляк по фамилии Березовский. К счастью, он промахнулся, и император не пострадал. Слева от распятия можно видеть деревянный крестик, привезенный Александру II из Русалима. Портсигар, носовой платок и переписка, в основном на французском языке, между княгиней Долгорукой, она же светлейшая княгиня Юрьевская, и Александром II. Коллекцию мемориальных предметов в этом дворце дополняют вещи, которые стояли здесь при жизни императора, в этом помещении. Например, портрет, конный портрет Казера Вильгельма I. Я уже говорил о том, что портреты Вильгельма I мы встречали в документах очень часто. Вот один из них. История этого полотна тоже очень уникальна. Здесь она входит в серию отцов-основателей Германской империи. Их было пять генерала Молька и других. И все пять в 1933 году переехали в Зубовский флигель царского села, а в годы войны были утрачены. И вот спустя много десятилетий, в конце 20 века, позвонили из художественного музея города Берлина, сюда, в музей-заповедник Петергоф, и предложили подъехать в Берлин, собственно, и забрать свою картину, так как по номерам они догадались о том, что картина происходит из Петергофа. Делегация сотрудников ГМЗ выехала в Германию и с удивлением обнаружили картину из коллекции фермерского дворца. На этих картинах обычно стоит номер и буковка F, что означает фермерский дворец, обычно либо в правом, либо в нижнем левом углу. Что было из этой картины? И вот в 2010 году при, основании, при создании экспозиции мы эту картину вернули на свое место. Под картиной вы видите часы. 
Тоже уникальные часы работы крепостного крестьянина Ивана Юрина. В центре два больших циферблата, они показывали время в городе Москве и Санкт-Петербурге. А по сторонам еще 64 циферблата, это время, которое показывалось в основных губернских центрах и крупных городах России. А внизу под двумя центральными циферблатами, такой циферблат с черным основанием, это циферблат, который показывал время в Новой Америке, в городе Новоархангельске, то есть в современном штате, в современном штате Аляск. Портрет Александра II с любимой собаком, собакой, сеттером, милордом. Не обошлось, конечно, здесь без портретов отца. Можно видеть в центре помещения бюст императора Николая I. Как известно, Александр II очень любил, очень уважал своего отца. Старался на него подходить всеми привычками. Вот можно еще увидеть изображение Николая I, портретное. Картина здесь находилась всегда. Это работа Георга Ботмана. Николай I с пуделем гусаром на фоне коттеджа в Александрии. Слева и справа портреты Марии Александровны и Александра II. Уборная Александра II. Стены оклеены обоями в полоску белого и серого цвет, цветов. На стенах висят фотографии. Новинка середины, да, второй половины XIX века, техническая новинка. А вообще фотографии, коллекции фотографий фермерского дворца насчитывала порядка около 250 изображений. Мы воссоздали где-то порядка 150. Вот в Борно в этом плане была рекордсменом. В основном это портреты семьи Александра II, его братьев, сестер, родителей, сыновей и дочерей, их супругов. Групповые фотографии, индивидуальные фотографии. Очень интересно, что здесь мы обнаружили фотографию чеченского вождя Шамиля. Мы ее воссоздали и повесили на родное место. А сверху можно видеть в круглой раме портрет генерала Александра Ивановича Борятинского, победителя Шамиля, покорителя Кавказа, который командовал русскими войсками на Кавказской войне и закончил эту войну. В центре, в нише можно видеть кожаный диван. Диван имеет металлические колесики, которые ходят по металлическим полозьям. Диван отодвигается, соответственно. Если его отодвинуть, мы можем увидеть футляр красного дерева, в которого вставлена медная луженная ванна. Два медных никелированных крана, которые подавали холодную горячую воду с бака, который находился выше ватерклозета. Собственно, ватерклозет. Ватерклозет тоже визуально воссоздан. Он имеет чугунный горшок с фаянсовой чашей. Слева можно видеть такую ручку, рычаг металлическую, обратите внимание, она поднимается наверх. Этот рычаг и, соответственно, как бы механизм этого рычага как бы опускает, опускает некую, некую, некую такую площадку, как бы, и вот если ездили кто-нибудь, все ездили в советских, да, российских поездах, как бы знают эту систему. Слева от ватерклозета можно увидеть душевую кабину. обитую цинком изнутри. Дальше в помещении Камердинерской обращаю ваше внимание на шкаф. Вот две створки настоящие, одна створка ложная. Собственно, вот в этой с правой стороны створки находится душевая кабина. Обращаю ваше внимание на фотографию. Это фотография 1920-х годов на момент создания и существования музея в Фермерском дворце. Вот вы видите такой музейный прием экспозиционный, когда центральная створка шкафа открыта, и на ней вы видите военные мундиры Александра II. Мы решили повторить опыт наших старших товарищей и попытались сделать что-то подобное. 
образцы военной формы из коллекции Государственного музея заповедника Петергоф. Винтовая лестница сохранилась, что можно видеть по потемневшим, потемневшим перилам и по старым выкраскам, которые были найдены при расчистке. Тоже можно увидеть. Эта лестница служила для подъема наверх к эмердинеру, где находились на втором этаже гардеробные комнаты и комнаты прислуги. Дальше мы проходим и попадаем в проходное помещение, которое разделяет половину императрицы Марии Александровны и мужскую половину. Здесь хочу обратить ваше внимание и рассказать про лифт, который существовал в фермерском дворце. Лифт представлял из себя дубовую кабину, которая, к сожалению, не сохранилась. Внутри кабина была плетена в технике двойного венского плетения, там стоял мягкий стул с подушкой, собственно, что говорит о том, что им пользовалась императрица Мария Александровна, будучи беременной. Кабина крепилась с помощью вот таких металлических направляющих к двум полым столбам. Столбы полые, в них гуляли свинцовые противовесы, соответственно, они опускались, кабина поднималась и наоборот. С задней стороны кабина крепилась вот к металлическому червяку с помощью муфт. С помощью муфт. Рычаг подъема, механизм подъема находился в соседнем помещении, в помещении подъезда. За такой же перегородкой был станок с металлической ручкой, соответственно, ручка приходила в движение с помощью физической силы лифтера, и кабин приходил в движение. Дубовая лестница, собственно, почему называется, всем все догадываются. На лестнице изображение эпизодов франко-европейских франко войск времен Наполеона Бонапарта. Это эпизод известных сражений начала XIX века. Портрет Наполеона. Ну и приглашаю вас в женскую половину в комнату императрицы Марии Александровны. Гостиная. Одно из первых помещений фермерского дворца. Обращаю ваше внимание на разницу между обстановкой в мужских помещениях и в женских. Все здесь по-женскому уютно, все роскошно, удобно, комфортно. Какая мягкая мебель, мелкая фарфоровая пластика, месинская. У нас сохранилось много статуэток из исторической коллекции. Обращаю ваше внимание на то, что мы в каждом помещении старались сохранить фрагментами старую, старую отделку. Вот если мы посмотрим вниз, мы увидим старый паркет середины XIX века. Камин. На камине два канделябра из исторической коллекции. На старых фотографиях вместе с канделябрами стояли часы в виде арки. Мы подобрали тоже аналогичные часы. Обращаю ваше внимание на сам камин, какой он красивый, сделан в готическом стиле. Он подлинный, два, был поставлен еще и спроектирован архитектором Миниласом в 20-е годы 19 -го века. Картины. С левой стороны с обратной, если вы наведете камеру, то мы увидим с вами картины, показывающие нам виды Италии, виды Неаполя, Италия, кисти Джачинта Джиганта. Картин этого художника Александр II собирал, и в фермерском дворце их была целая коллекция. Представлена здесь в гостиной императрицы Марии Александровны. Сверху можно видеть лепнину в виде арок. В эти арки вставлены щиты с гербом Александрии. Герб представляет из себя венок белых роз, который пронзает меч. Этот герб придумал для Александрии Василий Андреевич Жуковский, воспитатель 
Александра II и учитель императрицы Александры Федоровны русскому языку. Из личных вещей Марии Александровны здесь можно увидеть ларец, сделанный из кости, с изображением католических святых. Сохранился. Столовая фермерского дворца. Здесь вся семья собиралась на завтрак, на обед. В хорошую погоду столы сервировались на террасе фермерского дворца. Напомню, что фермерский дворец — это летняя резиденция. И месяцы, летнего, месяцы пребывания императорской семьи — это июнь-июль. В основном в наших широтах это хорошая погода. И император с семьей обедал и любовался видами собственного садика фермерского дворца, где были фонтаны, пергола, скульптура, огромное количество изящных цветов и так далее. В центре стол сороконожка, старая скатерть со следами, следов от, со следами от тарелок, чашек и прочей посуды. Фермерский сервис, он так называется, потому что основ, он всегда находился в фермерском дворце. Это белый фарфоровый сервис, произведенный на императорской фарфоровой, ну, фарфоровом заводе. Он был заказан еще императором Николаем I в честь бракосочетания Александра II и императрицы Марии Александровны. Сверху можно увидеть две картины кисти Айвазовского. Слева и справа малого формата — это картины из так называемой «Восточной серии». Художник великий их написал когда находился в путешествии по Средиземному морю с младшим братом Александра II, великим князем Константином Николаевичем. Вообще, картин Ивазовского в фермерском дворце было очень много. Только на первом этаже их было больше десяти. К сожалению, у нас сохранились только три картины. Вот две из них вы можете видеть. В центре так называемое колебокрушение кисти французского художника Изабе. Когда изучаешь камерфурьерские журналы, ты встречаешь очень часто упоминания, что и чем обедал и завтракал Александр II, и кто был у него гости. Буквально практически все министры, которые работали и служили при Александре II, бывали здесь, в этом интерьере. И очень самым частым гостем был министр иностранных дел Горчаков, лицеист, однокурсник Александра Сергеевича Пушкина, великий министр иностранных дел. Вот он просто очень часто бывал в фермерском дворце, и обедал с императором здесь, в столовой. Дальше мы попадаем в кабинет императрицы Марии Александровны. Центральное помещение женской половины, стены, рисунка, рисунок цветов каштаны. Помещение разделено на два объема, это основной объем и объем эркера, которые разделяются двумя трилежами и орехового дерева увитыми растениями. В центре стол рабочий с портретами Александра II. Один из портретов в фиолетовой раме, бархатный, мы видим Александра II в кабинете в Зимнем дворце. Обращаю ваше внимание на акварель, который фиксирует это помещение в 1860 году художник Гао. Вот можно сравнить как выглядело помещение на тот момент и сейчас. Кушетки, различные вазы, кувшины, оттенки синего, серого, такого светлого, такого розового стекла. Вот все эти предметы, почему они здесь находятся, мы, когда вот смотрели на эту акварель, мы попытались повторить именно даже вот оттенками различных цветов, чтобы, сравнивая эту акварель с современным кабинетом, да, можно было увидеть сочетание одних и тех же оттенков и цветов.
А Мария Александровна работала в этом кабинете, разбирала корреспонденцию, писала письма, приглашала различных общественных деятелей к себе на аудиенции. Мы знаем Марию Александровну как покровительницу женских образовательных учреждений. Знаем, что она стояла и помним о том, что она стояла у основания создания российского Красного Креста. Человек она была очень деятельный, набожный. Здесь она принимала своих детей, занималась их, принимала участие в их воспитании. В общем, очень много было связано, связывала Марию Александровну с Фермерским дворцом, со своими апартаментами, комнатами. Опочивальня императрицы Марии Александровны. Стены обиты тканью, это ситец, рисунок цветов васильки. В центре э, спальни находится кровать, которая отделяется от солнечного света ширмой. Сразу, сразу можно э, понять, да, осматривая это помещение, о том, насколько была набожна императрица. Мы видим скамью, скамью для колена преклонения. Дальше мы видим божницу, на божнице святые образы Иисуса Христа, святого Филиппа, икона, икона положения в гроб. Стены тоже украшают гравюры и живопись, и живопись на религиозные сюжеты. Императрица действительно была очень набожным человеком. Изначально лютеранка, в 1841 году она приходит в православие. Также, помимо религиозных сюжетов, мы видим портрет великого князя Николая Александровича. Это старший и любимый сын императрицы. В семье его называли Никса. Его готовили стать государем. Он учился по похожей программе, как и его отец. Но, к сожалению, однажды молодой человек упал с лошади, получил травму спины. Тогда такие травмы лечить не умели, и спустя несколько лет эта травма переросла в, ту, в ту, туберкулезный менингит. И в 1865 году, 12 апреля, великий князь умирает на вилле Бермон в Ницце. К огромному горю своих родителей, к огромному горю своей семьи, к огромному горю всей империи, всего народа. Его все любили, все уважали. Старая фотография 20-е годы 20 -го века. Дальше мы проходим в помещение, которое называется уборная императрицы. Уборный столик с туалетным прибором из серебра. Обращу, хочу обратить ваше внимание на алибастровую люстру. и на алибастровые часы, а также на стены, которые обиты тканью. В, рису, такой, в рисунок восточных таких русско-российских мотивов, русских мотивов. На стене висят, висит графика. Это получается у нас фрески, изображение фресок, найденных на раскопках в городе Гиркуланами и Помпеях. Тогда раскопки археологические второй половины XIX века были модными, много копали в Италии, в Греции, и часть фресок, изображений как бы попадали в Российскую империю в том числе. В Атерклазет. Обратите внимание на старые деревянные панели, они отличаются от, нового, от новых, своим потемневшим фоном, заплатками всевозможными деревянными. Как и в уборной Александра II, в уборной Марии Александровны есть ниша. В эту нишу вставлена э, мраморная ванна, происходящая из мастерской скульптуры Трискорни. Эта ванна никогда не, покипа, не покидала стену фермерского дворца. Вот как она появилась в 1856 году, так она остается здесь до сих пор. Даже немцы, а я напоминаю, что в фермерском дворце, фермерский дворец в годы войны был занят немецкими войсками, здесь был штаб. Один первого егерского полка 17-й егерской дивизии. И даже немцы, что для них не характерно, ничего с этой войны не сделали, не сломали, не увезли, ничего. Единственное, что когда после войны в фермерском дворце располагалось, располагалось общежитие часового завода, 
музейные сотрудники, которые первые пришли сюда уже после того, как общежитие перестало существовать и здание было передано музею-заповеднику, обнаружили эту ванну в соседнем помещении. И когда мы реставрировали фермерский дворец, стоял вопрос, как эту ванну, она весит полторы тонны, разместить, поместить в эту нишу. И было создано специальное подъемное устройство, кран, который эту ванну поднял. Это дело происходило не один день, это было долго. Но нам все-таки удалось это сделать. Мы подняли эту ванну, установили, поставили в эту нишу. Ванна, которую принимала сама императрица Мария Александровна. Камер Юнкерская. Последнее помещение экспозиции первого этажа. Камер Юнкфера. В переводе с немецкого языка означает комнатная девушка. Эта комната служила для дежурств Камер Юнкфер при императрице. Они помогали ей с гардеробом и с туалетом. В основном это были молодые девицы. Обязательное требование знания иностранных языков, трудолюбие. Ум. Девушки буквально служили год-два императрицы, потом выходили замуж и на пенсию. И нужно отдать должное нашим императорам, что на пенсионном содержании они находились на протяжении всей своей жизни. И содержание было достойно. В этом помещении девушки, как я уже сказал, дежурили. Они здесь пили чай, изучали музыку, вышивали, занимались собственным туалетом. Да, мы видим туалетный столик. Отдыхали. Вот, собственно, наша экскурсия подошла к концу. Я вас познакомил с мемориальными комнатами императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Я вас приглашаю в фермерский дворец. Мы будем очень рады принять любого посетителя в любое время, в время, когда работает музей. Приезжайте, изучайте историю, любите историю, потому что такие мемориальные музеи, как Фермерский дворец, императорские музеи, как нельзя лучше подходят для изучения и понимания, осмысления нашей истории, нашего государства.